ഇമേജ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ഓതൻറ്റിസിറ്റി അത് നിൽക്കുന്നത് എത്രമാത്രം ഇനോതൻറ്റിക്കാണ് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേറെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് മാറാൻ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആധികാരിക നഷ്ടമായി എന്ന് മാത്രം തികച്ചും ഇന്നോതൻറ്റിക്ക തരത്തിലാണെന്ന് മീഡിയ ഇമേജ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദൃശ്യങ്ങൾ ദൃശ്യം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളുടെ മാനിപ്പുലേഷൻ അപ്പോൾ മാനിപ്പ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കാര്യത്തിന് മാനിപ്പുലേറ്റബിലിറ്റിയാണ് ഇന്ന് ഇമേജിൻ്റെ പ്രധാന കാര്യം യു ക്യാൻ മാനിപ്പുലേറ്റ് ദി ഇമേജ് ഇൻ എനി വേ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇറ്റ്സ് എ മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ഇമേജ് ആണ് അപ്പോൾ റിയാലിറ്റി എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഡീറ്റെയിൽ മീ ഇമേജസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓതൻറ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ട് മാത്രമല്ല ഇനോതൻറ്റിക്ക് മാത്രമല്ല മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ആണ് ഏത് ഇമേജും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടുന്ന വഴി ദാറ്റ് ഇമേജ് ഈസ് എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ സസെപ്റ്റബിൾ ടു എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മാനിപ്പുലേഷൻ അപ്പം മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ആണ് ഇന്നത്തെ ഇമേജിൻ്റെ ലോകം ഇത് ആക്ച്വൽ ടെക്നോളജിക്കൽ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടിയേ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വേണേൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അധികാര സ്ഥിതിയിലെ കയ്യിൽ അത് അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം പവറിൻ്റെ കയ്യിൽ ഏറ്റവും വലിയ ടൂൾ ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്നാണ് ജെ എൻ യു കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം അങ്ങനെ ഡൈഗ്രസിയിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ജെ എൻ യു കുറിച്ച് ജെ എൻ യു കുറിച്ചുള്ള ഫസ്റ്റ് ആസാദി മുദ്രാവാക്യം എത്രമാത്രം മീഡിയ ഉപയോഗിച്ചു നിങ്ങൾക്കറിയാം എത്രമാത്രം ഡോക്ടേഡ് വീഡിയോ ആണെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ആയിരുന്ന വീഡിയോ മറ്റേ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഓ ഇതൊരിക്കലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ അല്ലാത്ത ലോകത്ത് അത്തരം അതിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസം നിൽക്കും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഓതൻറ്റിക് അല്ല ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പ്രതിരോധ വീഡിയോകൾക്കും ഇതേ പ്രശ്നം നേരിടും കാര്യം അതാ അതാണ് ഡീറ്റെയിൽ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇതുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇമേജ് മാനിപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ്ങിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനോ സംശയങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ കാര്യം എൻ്റേതൊരു മോണലോഗല്ല കാര്യം ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാക്കാം ഞാൻ സിദ്ധിക് സാറിൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി നിങ്ങളോട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു കാര്യം പ്രബന്ധ പ്രഭാഷണ രീതി ഞാൻ പൊതുവെ എനിക്ക് അത്ര സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഇതല്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ സാങ്കേതികതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രസക്തമാണ് അതിൻ്റെ സാങ്കേതിക ഡീ മിസ്റ്റി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും വെച്ച് ബെസ്റ്റ് ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ടു ഡീ മിസ്റ്റിഫൈ ദി ഇമേജ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഏറ്റവും വീഡിയോ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വീഡിയോ ആർട്ടിന് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഹൗ ടു ഡീ മിസ്റ്റിഫൈ ഇമേജ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ദ മോമെൻറ്റ് യു ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ഇമേജ് നിങ്ങളൊരു ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമേജ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ വലിയ വിഷ്വൽ സീക്വൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജും എങ്ങനെയാണ് ഡീ മിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള ആലോചിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആർട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് വെറുതെ കുറേ വിഷ്വൽസ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയല്ല നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്സീവ് ആയിരിക്കും റിഫ്ലക്സീവ് സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് ആ ഇമേജ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഹോൾ കാര്യം ഒരു എപ്പാരക്ടസിൻ്റെ അകത്ത് ഇമേജ് ഉണ്ടാവണം ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഒരു ഇമേജും ഒരിക്കലും ശുദ്ധമായി ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിക്ക് അകത്താണ് ടെക്നോളജി ഒരു എപ്പാരക്ടസ് ആണ് എപ്പാരക്ട് സപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയാണ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ അകത്താണ് ഒരു ഇമേജ് നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗ ടു നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഇമേജ് മാനിപ്പുലേറ്റബിൾ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഇമേജിനെ എങ്ങനെ ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതേ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഡീമിസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇമേജ് ഇതാക്കുന്നത് ഇതിനെ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പറയട്ടെ ഞാനെ ക
ബ്രഹത്തിന്റെ നാടകം ഇത് നാടകമാണ് നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക ചെയ്യുന്നത് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ നാടക രീതി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കഥ പക്ഷേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇമേഴ്സായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരാണ് നാടകത്തിൽ ഇമേഴ്സായിട്ട് ഒരു കഥാർത്ഥിക എഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ കിട്ടുന്നു അതിനകത്ത് അപ്പോൾ കഥാർത്ഥിക ഇമേജ് അല്ല പ്രഹത്യ നാടകം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പ്രഹത്യ നാടകം നിങ്ങൾ നാടകം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയെ നാടകത്തിന് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട അതാണ് എലിനേഷനുള്ള എഫക്റ്റ് നാടകത്തിന് അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടൊരു ഇതാളാണ് കാര്യം യു നോ ദാറ്റ്സ് ദിസ് ദിസ് പ്ലേ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പ്ലേ അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ റിഫ്ലക്സീവായ പ്രേക്ഷണ മറ്റൊരു വികാ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇമേജ് സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിമിസ്റ്റിഫൈ ഇതേ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് യു ആർ ആൾസോ സോയിങ് ഹൗ ദിസ് ഇമേജ് ഈസ് ബീങ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഈ ഇമേജ് എങ്ങനെയാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതും കൂടി നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എംബഡറായിരിക്കും പുതിയ വീഡിയോൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെയാണ് ആർട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് നോക്കാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സാങ്കേതിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ സാങ്കേതിക ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കലയിൽ പുനർപ്രഭാവലയം ഇവിടെ എന്താ സമയം ഈ വാൾട്ടർ പെന്നമിൻ തൻ്റെ പ്രബന്ധത്തിൽ പറയുന്നത് ഓറ എന്നുള്ള സാധനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറിച്ച് ഓറ ഇല്ലാതായതാണ് മോഡേൺ മോഡേൺ ആർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഒരു റീ ഓറ ഓറ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഇമേജുകൾ ഉദാഹരണം ഒരു ഒരു അധികാരിയുടെ ഇമേജ് സംഭവിക്കുന്നതിന് എത്രമാത്രം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടി നിങ്ങൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് സെറ്റൻ ഓറ ക്രിയേറ്റഡ് അറൗണ്ട് ദറ്റ് ഇമേജ് ഒരു 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 അധികാരിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു അധികാരി ചില ഒരു ഒരു പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊരു ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചോളം വെൻ യു റീപ്രൊഡ്യൂസ് ഇസ് ഇമേജ് ഫേക്ക് ഡോക്ടർഡ് ഇമേജ് ആണ് വളരെ തെറ്റായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ഉദാഹരണത്തിന് പ്രളയം കാണുന്ന എയർ പ്ലെയിനിലിരിക്കുന്ന ഒരു 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 അധികാരി ഇതുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ അവിടെ അല്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക പോപ്പുലേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ആ പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നിന്നാണ് ഈ വീണ്ടും ഒരു ഓറ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് അതായത് പ്രഭ നമ്മുടെ പെന്നമീൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രഭാവലെ മോറ നഷ്ടപ്പെട്ട ആർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയണമെങ്കിൽ ഇമേജ് പുതിയ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ഇമേജ് ഒരു പുതിയൊരു ഓറ കൃട്ടി ഇതാക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഈ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം റീപ്രൊഡ്യൂസ് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഓറ സൃഷ്ടിക്കുക ഇമേജ് സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ എത്രമാത്രം കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എത്രമാത്രം അത് വൈറലാവപ്പെടുന്നു അത്രയും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഓറ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഒരു ഇമേജിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിട്ടിക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ഓറയില്ലെന്നും ഇത് ഇതാണെന്നും ഒരു അപ്പാരറ്റസിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഈ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് നിങ്ങൾ കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഇമേജിൻ്റെ ഓറ നഷ്ടപ്പെട്ട യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇന്നോതൻറ്റിക്കാണ് ഈ ഇമേജ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്കൊരു അത് പൂർണ്ണമായും ഞാൻ്റെ ഇതാ ഇതായിരിക്കില്ലോ കാര്യം വീഡിയോ ജേർണലിസം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചല്ല എൻ്റെ ഇതുള്ളത് ഇതുള്ളത് എങ്ങനെ നല്ലൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ജേർണലിസം അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ നല്ല വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഇതുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ സുന്ദരമായ വീഡിയോ നിർമ്മിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് വരില്ല കാര്യം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ മൊബൈൽ ആണ് ഏറ്റവും ഒരു ഉപാധി എങ്ങനെ വേണ്ടി വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ഫ്രീ സോഫ്റ്റ് ടൂൾസ് മൊബൈലിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നിങ്ങൾ നോക്കിയൊരു ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ രാവിലെ പത്രത്തിന് ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം ഒരാൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുക്കാറില്ലേ നിങ്ങൾ അറിയാത്ത തന്നെ എഡിറ്റിംഗ് ടൂൾസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇതായ അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഇതുള്ളത് ഇത് മുമ്പില്ലാത്ത അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ടൂൾസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ സാങ്കേതിക സാങ്കേതിക നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാഡ്ജറ്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് അന്നൊരു സങ്കീർണമായ പ്രക്രിയ അല്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകമായിട്ടല്ല കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് വേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ ക്രിട്ടിക്ക് അതൊരു ടെക്നോളജിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്ക് എങ്ങനെക്കുറിച്ച് വിമർശനം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അവിടെയാണ് ആ സാങ്കേതികവിദ്യ നമ
ഓരോ സ്ക്രീൻഷോട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെത്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് നിങ്ങൾ സാധനം ഒപ്പിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ റീകളക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആര് വേണം ടെസ്റ്റ് ഫൈ അജിനോട് ചോദിച്ചൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ഫൈ ഒക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഈ മുപ്പത് വയസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ പത്ത് വയസ്സ് കിട്ടുന്ന സാധനമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കഷയ്ക്ക് കത്താണ് പറയുക അപ്പോൾ ഹാനക്കയുടെ കഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയുണ്ട് കഷ ഞങ്ങൾ കാണേണ്ട സിനിമയാണ് അതിൻ്റെ കത്ത് ഒരു കൊലപാതക കഥയാണ് അതിൻ്റെ കത്ത് ചെന്നെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ വെച്ച് സ്പൈ ക്യാമിൻ്റെ കത്താണ് ഈ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് ആ ഓർമ്മ തിരിച്ചു വരികയാണ് പക്ഷേ ആ ഓർമ്മ എന്നാൽ അൾജീരിയൻ വംശകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കഷ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തെ സിനിമയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കഷയ്ക്ക് കത്താണ് നമ്മുടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൈ ക്യാമറ വിഷ്വൽസും സർവൈലൻസ് ക്യാമറ വിഷ്വൽസും കല്യാണ വീഡിയോവും അതുപോലെ തന്നെ ടെലിവിഷൻ കമ്മേഴ്സിയലിലെ സിനിമ ടെലിവിഷൻ കമ്മേഴ്സ്യൽ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന വലിയ വിപുലമായൊരു ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ സഞ്ചയത്തിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഇമേജുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒന്നാണ് ഇതെല്ലാം വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന സാധനമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക സ്പൈ ക്യാമറ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ലോകത്ത് എല്ലാ ഇമേജുകളും ഒരുമിച്ചാണ് ഒരു 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 കൂട്ടം കൂടി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു കുംഭാരം പോലെ കിടക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എന്തു വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഇത് വേർതിരിച്ച് കമ്മേഴ്സിൽ മേ കമ്മേഴ്സ് ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഒരു ദൃശ്യം അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈ ക്യാമറ ദൃശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഒരു ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വലിയ ഇമേജിൻ്റെ ഭാഗം ഇമേജ് ഇവർ വലിയ ഇമേജ് ഇമേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗം അപ്പോൾ സാങ്കേതിക തലത്തിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും സ ഇനി സാങ്കേതിക തലത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴും വി സി ആർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് പല വീടുകളിൽ ഇപ്പോഴും വി സി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം പലതും വി സി ആർ ഉപയോഗിക്കുന്ന എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വി സി ആർ പഴയ കല്യാണ വീഡിയോ ഒക്കെ വി സി ആറിലാണ് ഇപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ കാസ്റ്റ് റെക്കോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ് വി സി ആർ സി ഡി ഡി വി ഡി പ്ലെയറുകൾ സാങ്കേതിക ഡിവൈസുകൾ ടേപ്പുകൾ ഡിസ്കുകൾ മെമ്മറി കാർഡ് എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി എച്ച് ഡി ക്യാമറകൾ ഫോർ കെ സിക്സ് കെ ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് കെ റെസല്യൂഷൻ ക്യാമറ വരുന്നു എയ്റ്റ് കെ റെസല്യൂഷൻ ക്യാമറകൾ മുതലായ ഉയർന്ന ക്യാമറ മൊബൈൽ ക്യാമറ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഹൈ റെസല്യൂഷൻ മൊബൈൽ ക്യാമറ ഡ്രോൺ ജിബ് സ്റ്റഡി ക്യാം അണ്ടർ വാട്ടർ ക്യാമറ മെഡിക്കൽ ക്യാമറകൾ മെഡിക്കൽ ക്യാമറകൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷ്മത ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മെഡിക്കൽ ക്യാമറ അനലോഗ് എഡിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എഫ് സി പി അവിഡ് അഡോ പ്രോ ടൂൾസ് പലതും പ്രോപ്പറേറ്റീസ് ഇത് പലതും പ്രോപ്പറേറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇതിൻ്റെ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ എന്താ പറയുക പ്രൈവറ്റ് എന്താ പറയുക ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽസ് മൈക്രോ സാങ്കേതിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായും വലിയ അതിൻ്റെ ലോകം വലുതാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യശ്രാവ്യതയുടെ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തര പലതരത്തിൽ ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷനുടെ പലതരത്തിൽ ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സാധ്യതകളാണ് അതായത് കമ്മേഴ്സ്യൽ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ മുതൽ സ്പൈ ക്യാം മുതൽ സർവൈലൻസിലൂടെ ഇമേജ് ഇൻഡസ്ട്രി കൺസ്ട്രക്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഇത് കൺ ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എപ്പാരറ്റസ് എന്തൊക്കെയാണ് വി സി ആർ ഡി വി ഡി മുതൽ സി ഡി പ്ലെയർ മുതൽ എച്ച് ഡി ക്യാമറ മുതൽ ഫോർ കെ മുതൽ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വിപുലമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതികയുടെയും ലോകനും ഈ മൈക്രോ സാങ്കേതികയുടെ ലോകനും ഡിജിറ്റൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിനെ നിലനിർത്തുന്ന എങ്ങനെയാണ് പൈറസിയാണ് നിലനിർത്തുന്നത് ഈ സംഭവം ഇതെല്ലാം പൈറേറ്റ് ആണ് വീഡിയോസും പൈറേറ്റഡ് ആണ് ടെക്നോളജിയും പൈറേറ്റ് അതാണ് വലിയ സാധ്യത തുറന്നിട്ടുള്ളത് കാര്യം പൈറേ ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഇല്ല ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാങ്കേതിക എല്ലാം പൈറേറ്റ് പൈറസിയപ്പെട്ട നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് സാധനം ഹാർഡ്വെയർ പൈറസി വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി സ്വാഭാവികമായിട്ടും വളരെ വൈകാതെ അതും സാധ്യമാകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പൈറസി വ്യവസായിക മൂലത്തെ വല്ലാതെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പൈറസി വീഡിയോ നിർമ്മാണത്തെല്ലാം ഒന്നുമല്ല ജനാധി പക്ഷേ അത് ഡെമോക്രസി ഡെമോക്രറ്റൈസ് ഉണ്ട് ഏത് വീഡിയോ നിർമ്മാണത്തെ പൈറസ് സവിശേഷമായി തന്നെ പ
അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി അപ്പാരറ്റസിനകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ഇമേജ് ആണിതെന്നും എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് ശരിക്കും ആൻറ്റി മാരേജ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റി മാരേജ് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ക്രിട്ടീക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യം നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഒരു സാമൂഹ്യ ക്രമ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകമായ മൂലധന വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ രൂപമാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് വിവാഹ രൂപം എന്നുള്ളത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അവിടെയാണ് ഒരു പുതിയ ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഷാരണ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇന്ന് കല്യാണ വീഡിയോ ഞാൻ ഉദ്ധാരണം കല്യാണ വീഡിയോ ഇല്ല കല്യാണ വീഡിയോ എന്നുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വിവാസ്ഥം പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമാറ്റിക് വീഡിയോ ആണ് ഇറ്റ്സ് ആസ് എന്താ പറയുക ആസ് പെർഫെക്റ്റ് ആസ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോ ക്യാമ നല്ലൊരു സിനിമയിൽ ഒരു ഗാനരംഗ ചിത്രീകരണ രംഗം പോലെയാണ് ഒരു വീഡിയോ ഒരു ഇമേജ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എപ്പോഴും നിർത്തേണ്ടച്ച പറഞ്ഞോളൂ അതിന് അതിന് അത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളം ഹിസ്റ്ററി തമിൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അല്ല ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെക്നോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അതൊരു ഒരേ ഒരു ജ്ഞാനശാഖ തന്നെയാണതും അത് തമ്മിലുള്ള ഒരു കലർപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഹൈബ്രിഡ് സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഇമേജ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ സിനിമ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയാണ് ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമം ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് മൊബൈലിൽ ആകർഷണമായിട്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഉള്ളത് ഉള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാം വല്ല ക്രിട്ടിക്കണ്ടെങ്കിൽ ഉന്നയിക്കാം കാര്യം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അല്ല അത് തെറ്റില്ല കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ മൊബൈലാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായാലും അപ്പോൾ സിനിമ ഒരു ആദ്യത്തെ ഇൻ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ സിനിമ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇൻ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് സിനിമ എന്നൊരു മാധ്യമമില്ല സിനിമയാണ് ഫസ്റ്റ് ഷാനറിനെ പൊളിച്ചത് സിനിമ അത് പെർഫോമൻസ് ആയി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നാടകം നമ്മുടെ ബോഡിലി പെർഫോമൻസ് ആയിട്ട് നാടകം നൃത്തം തുടങ്ങിയ മോഡലി പെർഫോമൻസ് നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തു അത് ടെക്നോളജി അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മ്യൂസിക്കിനെ അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ഇൻ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്മെൻ്റ് എന്നുള്ള മാധ്യമം ലോകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവമാണ് ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടിൽ വന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ പൊതു സ്വഭാവം അതിന് ഷാനർ സ്പെസിഫിക് ആയ മാധ്യമങ്ങൾ വളരെ കുറവേ ഉള്ളൂ വളരെ തീരവും തുലവും കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണുന്ന അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മാധ്യമങ്ങളിലും ഇന്ന് പുതിയ ഫ്ലൂയിഡാണ് ഓരോ ഷാനേഴ്സും അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ ഷാനേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കോണ്ടക്സ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജേ വീഡിയോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് വീഡിയോ ജേർണലിസം നിൽക്കുന്നില്ല കാര്യം വീഡിയോ ജേർണലിസം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വീഡിയോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികം നമ്മുടെ വീഡിയോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിച്ചോളം നമ്മളൊരു ഇവൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം വീഡിയോ ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചാൽ വീഡിയോ ജേർണലിസം കൂടുതലുള്ള ഒരു രണ്ട് നാല് ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ജേർണലിസം അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് ഒരു ഇൻ്റർ ഇവൻറ്റ് നടക്കുന്നു നിങ്ങൾ മൊബൈലായി പോകുന്നു അത് പകർത്തുന്നു അല്ലെ ക്യാമറയിൽ പോകുന്നു അത് പകർത്തുന്നു പണ്ടാണെങ്കിൽ ക്യാമറ ഒരു വലിയ ക്യാമറയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി ക്യാമ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സാങ്കേതിക പരിശ പരിശീലനം വേണം അതായത് അതിൻ്റെ കളർ ഒന്ന് ആ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് പഠിക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബാലൻസിങ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഇല്ല തന്നെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള എന്താ പറയുക എന്താ പറയുക നിങ്ങളെ കൺട്രോൾ ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഒരു ധാരണ വേണം ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ധാരണ വേണം പിന്നെ എവിടെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഈ ഈ എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ ഒരു കൺ അപ്രേച്ചറിനെ കുറിച്ച് അപ്രേച്ചർ എന്ന ആ കാലത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ക്യാമറയിൽ പ്രസക്ത അല്ല എന്നറിയില്ല മാനുവൽ ആയിട്ടുള്ള ഓട്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ദൃശ്യം പകർത്തുന്ന കുറിച്ച് ധാരണ പക്ഷേ മൊബൈൽ ക്യാമ അത് നിങ്ങൾ അത് ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ ഈ ടെൻ മൊബൈൽ കംപ്ലീ മാനുവലിൻ്റെ സാധനം തന്നെ അകത്തില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ അപ്പോൾ ഈ സാങ്കേതിക പരിശീലനം അപ്പോൾ ഒരു ഒരു വീഡിയോ ജേണലിസം എന്ന് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര സങ്കീർണമായ പ്രക്ര
അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ കയറി യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ ചെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ടിൽ ഓട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യൂട്യൂബേഴ്സ് ആരോ ക്ലാസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സീമ യൂട്യൂബേഴ്സ് ആരോ ഉണ്ടോന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജിമെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ആ ഈ ജിമെയിൽ വഴി നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പോൾ ആ മൊമെൻറ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് ചാനലാക്കി മാറ്റാം അതൊന്നും ഒരുത്ര ഒരു തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ ക്ലിഷ്ട ക്ലേശകരവുമായിട്ടുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാങ്കേതിക അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ കാര്യം ഇന്നത്തെ ഡീറ്റെയിൽ സാങ്കേതിക എത്ര ക്യാപിറ്റൽ ഇൻഡസ്ട്രി പുതിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കുക കാര്യം അത്രയും ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ റിട്ടേൺസ് ആണ് പഴയ ടെക്നോളജി വ്യത്യസ്ത പഴയ ടെക്നോളജി എപ്പോഴും ഒരു എലിനേഷൻ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു കാര്യം ഇത് ഭയങ്കര കുമ്പർസമാണെന്നുള്ള ആൾക്കാരെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് അതായിരുന്നു ആ ക്യാപിറ്റൽസിൻ്റെ വിജയം ആ ക്യാപിറ്റൽസം ആ മൂലധന സംവരണം വിജയിച്ചിരുന്ന കാര്യം അതിന് പ്രത്യേകം അതിനൊരു വലിയ വർക്കർ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഫോർഡ് മോഡൽ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനം ഒരു മാസ്ലിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അതിനായി അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇന്നത്തെ ക്യാപിറ്റൽസ് അതല്ല എന്നൊക്കെ നവ ക്യാപിറ്റൽസ് വിളിക്കുന്ന സമയം നവ മുതൽ മുതലാളിത്തം വിളിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം നിങ്ങളെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എത്രമാത്രം നിങ്ങളെങ്ങനെ കോളനൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുന്നത് മറ്റേത് നിങ്ങളെങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തുക നിങ്ങളെങ്ങനെ കോളനൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് പുതിയ ടെക്നോളജി നിങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ടെക്നോളജി ഇതിനെക്കാട്ടും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കും ഈ അവൈലബിളായ ഇപ്പോൾ ലെവലബിൾ നമ്മൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയ ടെക്നോളജിയേക്കാളും കൂടുതൽ യൂസ് ഉണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയിലേക്ക് ആണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ എന്തിനോടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്തെങ്കിലും നിർത്തറയോ അപ്പോൾ സമകാലിക വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവിധ ഷാനൽ മിശ്രണങ്ങൾ കാണാം ഒരേ തരത്തിലുള്ള ഫ്യൂഷൻ ആർട്ട് വീഡിയോ സാധ്യമാക്കേണ്ടത് ഡബ് സ്മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പുതിയ സാധനം ഡബ് സ്മാഷ് പ്രോസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഡബ് സ്മാഷ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വളരെ വിപുലമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഡബ് സ്മാഷ് നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം ഡബ് സ്മാഷ് ഡബ് സ്മാഷ് എന്നുള്ള പുതിയ ഷാനറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയ ഷാനർ ഉണ്ടാക്കി ഇതാണ് ഡബ് സ്മാഷ് അറിയാലോ ഡബ് സ്മാഷ് എന്താ അറിയാലോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ സർഗാത്മ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി മുഴുവനും മാത്രം മതി പുതിയ സൃഷ്ടി നോൺ ഇഡി സംവിധാനം ഇൻ്റർ വീഡിയോ ഇൻ്റർനെറ്റ് വീഡിയോ സന്തോഷത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമാരി നിർമ്മിക്കാൻ ഇത് വിന്യസിക്കുന്നതും യൂട്യൂബ് മുഖേന തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു ദൃശ്യത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പല ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ആർക്കേവ്സ് ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് വീഡിയോ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വാട്ട് യു ഡു ഈസ് ദ യു ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ആർക്കൈവ്സ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ദൃശ്യങ്ങളെ കൂമ്പാറുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആർക്കൈവ്സ് ക്രിയേറ്റ് ഒരു ഒരു വേൾഡ് ഇമേജ് ആർക്കൈവ്സിൽ നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഇമേജ് ആർക്കൈവ്സ് ലോകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അത്ഭുതമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏത് മാർഷൽ മെക്ലുവാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക മാർഷൽ മെക്ലുവാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ മാർഷൽ മക്ലുവൻ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ആണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർഷൽ മക്ലുവാൻ മാത്രമല്ല ഏതെങ്കിലും സിനിമാ പാട്ടിൻ്റെ വിഷല് ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ സെമി പോർണോഗ്രാഫിക് ആയിട്ടുള്ള വിഷല് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു ആർക്കൈവ്സും കൂടെ വരും നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു അറിയില്ല നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു യൂട്യൂബ് ആർക്കൈവ്സ് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ വരും ആ യൂട്യൂബ്സിന് ഒരു ഒരു ഷാനർ സ്പെസിഫിക് തരും പലതും ഉണ്ടായിരിക്കും പാട്ടുണ്ടായി ഇസാസിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടായിരിക്കാം റാഫിയുടെ പാട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെല്യൂസിൻ്റെ ലെക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു സെമി പോർണോ വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ലഭിക്കുന്ന ആർക്കൈവ്സ് യാതൊരു കാറ്റഗറൈസ് ആർക്കൈവ്സ് ആണ് യൂട്യൂബ് ശ്രദ്ധിച്ചെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ ഇമേജിൻ്റെ ലോകം ആ ഇമേജ് ആർക്കൈവ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് വിന്യസിക്ക് യൂട്യൂബ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ചിത്രങ്ങൾ ഇനി ഒരു പ്രത്യേക രൂപം നിലയിലുള്ള വീഡിയോ ആർട്ടിലും ആധുനിക രീതി അ
മ്യൂസിയങ്ങളിൽ മ്യൂസിയങ്ങൾ മ്യൂസിയത്തിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ആർട്ട് പ്രധാന പ്രശ്ന ഘടകമായി മാറി തീർന്നിരിക്കുന്നു വീഡിയോ സാങ്കേതിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ അനിമേഷൻ ഡീറ്റെയിൽ സിമുലേഷൻ ഹൈ ഡെഫിനിഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതര മൾട്ടിമീഡിയ ഇൻ്റർഫേസുകൾ സൈബർ സ്പേസ് നെറ്റ്വർക്ക് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നു ഒരു പുതിയ സ്ക്രീൻ സംസ്കാരം നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഭീഷണിനെ കുറിച്ചല്ല പുതിയ സ്ക്രീൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന പുതിയ പഠനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാം നിങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റഡീസും ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ സ്റ്റഡീസ് മീഡിയ സ്റ്റഡീസൊക്കെ കുറച്ച് പഴക്കം ചെന്ന വിഷയങ്ങളായി മാറി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ക്രീൻ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയാം യു ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്ക്രീൻ മൊബൈൽ സ്ക്രീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ലാപ്ടോപ്പ് യു ആർ ടോക്ക് അബൌട്ട് സ്ക്രീൻ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ടെലിവിഷൻ സ്ക്രീൻ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് സ്ക്രീൻ ബിക്കോസ് അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെപ്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം ഫ്ലാറ്റായ ഒരു കാലത്ത് ഡെപ്ത് ഉണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫെസ്റ്റിവൽ പ്രധാന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ സമയം തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ചില പഴഞ്ച സങ്കല്പങ്ങളൊക്കെ അകത്താണ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചോളം വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്ററി ഷോർട്ട് ഫിലിമാണ് അതൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു പഴയ സങ്കല്പമാണ് നോ ലോങ്ങർ ഡോക്യുമെൻറ്റീസ് നോ ലോങ്ങർ ഷോർട്ട് ഫിക്സൻ അതിൻ്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്വത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നില്ല ഡോക്യുമെൻറ്ററികൾ ഉണ്ട് ഇല്ല പറയുന്നില്ല പക്ഷേ വീഡിയോ ആർട്ടൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് കാര്യം ബിനാലയിലൊക്കെ നോക്കിയത് കാരണം കണ്ടമാനം വീഡിയോ ആർട്സ് കാണാൻ പറ്റും ബിനാലയം നിങ്ങൾ ബിനാലെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ആർട്ടിന് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ട് എന്തായാലും ബുഴ വായിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് അറിയില്ല ഡോക്യുമെൻ്ററി ഡോക്യുമെൻ്ററിൽ ഇനി പറയുന്ന കാര്യം ഡോക്യുമെൻ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് സൂക്ഷ്മ രാഷ്ട്രീയത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു പ്രമേയങ്ങളുടെ കാര്യം പുതിയ വിസ്തി തുറക്കുന്നു ദൃശ്യഘടന വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്നു വീഡിയോ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ വികാസത്തിലൂടെയാണ് ആനന്ദ് പട്ടുവർദ്ധൻ ദീപ ധൻരാജ് സ്റ്റാലിൻ അമുദൻ സഞ്ജയ് കാക്ക സമകാലിക വീഡിയോ നിർമ്മാ വീഡിയോ ഡോക്യുമെൻ്റ് നിർമ്മാണം ആളുകളെ സ്പർശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ അന്വേഷണമാകുന്നതിൽ ഈ മാധ്യമത്തിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രധാന ഘടകമാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം നിർമ്മാണത്തിൽ ഇത് വ്യക്തമാണ് ഉദാഹരണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അൽ ജസീര ഡോക്യുമെൻറ്റ് അൽ ജസീര ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉദാഹരണം ഈ നിങ്ങൾ അൽ ജസീരയുടെ ഇപ്പോൾ ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് കേരള എല്ലാം ന്യൂസ് ഫീച്ചറും ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ പുതിയ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ച് അൽ ജസീര ഡോക്യുമെൻ്ററി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ദേ ആർ മിക്സിങ് ന്യൂസ് ഫുട്ടേജസ് വിത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് നരേഷൻ അത് പുതിയൊരു ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഡപ്പ് പൊളിറ്റിക്സ് അവരുടെ കഴി ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകളിൽ കാണാത്തത് കേരളത്തിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ ഇന്ത്യയിലെ ടെലിവിഷൻ ചാനൽ കാണാത്ത വിധത്തിലൊരു പുതിയൊരു ഇമേജിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അൾ ജസീര കൊണ്ടുവരും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കാണേണ്ടതാണ് ന്യൂസ് ഫീച്ചറിൻ്റെയും ഡോക്യുമെൻ്ററിയും രീതികൾ സന്നിവേശം സന്നിവേശ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമ കാഴ്ചയെ ഭേദിച്ച് ഒരു പ്രതിദിശ്യ വ്യവഹാരത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനാകുന്നുണ്ട് അൾ ജസ് അൾ ജസീര ചാനൽ ഡോക്യുമെൻ്ററിക്ക് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ നിലയിൽ ഡോക്യുമെൻ്ററി രംഗത്ത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് സ്വതന്ത്ര അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആൻറ്റി ഇമേജ് പൊളിറ്റിക്സ് പുതിയ ആൾക്കാരും കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഈ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ വർത്തമാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതിസ്മൃതികൾ ഒരു കൗണ്ടർ മെമ്മറി കൗണ്ടർ മെമ്മറികളായി നവമൂല തന്നെ വ്യവസായിക ദൃശ്യ സംസ്കാരം അതിർണയപ്പെട്ട ഇമേജ് പാറ്റേണുകളെ ലംഘിക്കുന്നവയാണ് ഒരു കൗണ്ടർ മെമ്മറീസാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര സോഷ്യൽ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും വീഡിയോ നിർമ്മിതികളും ഔദ്യോഗിക രചനകളെക്കാൾ കൂടുതൽ ലോകമെങ്ങും വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെ വ്യാപനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ അറിവ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഫസ്റ്റിലും ഡോക്യുമെൻറ്ററി ഫസ്റ്റിവലും ടെലിവിഷൻ ചാനലാണ് ഈ നമ്മുടെ വ്യാപനത്തിൻ്റെ റൂട്ട് എന്നാണ് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത് വളരെ ചെറിയ സർക്യൂട്ടാണ് ഒരു ചെറിയ സർക്യൂട്ടാണ് അത് അത് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു 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 ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ സർക്യൂട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് രചന ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപാധികളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട പ്രതി
അതായത് പോലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അതിരുകൾ അതിവർത്തിക്കാൻ വീഡിയോ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നു പോലീസിൻ്റെ ബോർഡേഴ്സിനെ പോലീസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബോർഡേഴ്സിനെ മറികടന്നാണ് ഇത്തരം വീഡിയോസ് വൈറലാവുകയും ഒരു ആൻറ്റി ഇമേജ് പൊളിറ്റിക്സ് സാധ്യമാക്കുന്നത് എന്നാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണവും വിപണനത്തിനെയും കാര്യക്ഷമത കിടക്കാം ഈ പൈറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇതൊരു പൈറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്കാണ് ഈ പൈറേറ്റ് നമ്പർ ഈ പൈറേറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അത് മൂലധന വ്യവസ്ഥയെ തകരം മറക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അതിന് മറികടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഈ മൂലധന വ്യവസ്ഥ ഈ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റായിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അകത്തൊരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ കത്തല്ല നിൽക്കുന്നത് അതിനെ മറികടന്നു കൊണ്ടാണ് അതൊരു പിയർ ടു പിയർ സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ടെലഗ്രാം എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ നിങ്ങൾ നോക്കിയറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഇൻ എ വേ ക്വസ്റ്റിൻ ക്യാപിറ്റൽ സിസ്റ്റം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് വലിയ ആദ്യ പൂണ്ട എന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാരണം ടെലഗ്രാമിനകത്ത് പിയർ ടു പിയർ ആണ് ദർ ഇസ് നോ ഹൈറാർക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരികയാണ് ഷെയർ ചെയ്യാണ് ടെലഗ്രാം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം ഈ സിനിമ എന്നുള്ളത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പുതു അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ അകത്താണ് പുതിയ ഇമേജുകൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ ടെക്നോളജി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ടെക്നോളജി തത്വചിന്തനായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി തത്വചിന്തക എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ബെർണാട്ട് സ്ലീഗർ സ്ലീഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട് ഡെറിഡേക്ക് ചേർന്ന പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് ടെലിവിഷൻ 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 ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചുള്ള ആർട്ടിഫാക്ട് ഓഫ് ടെലിവിഷൻ ടെലിവിഷൻ പഠനങ്ങളിൽ 